ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ സബ് ബൂഫർ യൂസ് ചെയ്യണ ആംബ്ലിഫയറുകളിൽ അത് സബ് ബൂഫറിൻ്റെ ഇടിമുഴക്ക സൗണ്ടിനായി ഒരു പ്രത്യേകം ബോർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സബ് ബൂഫർ ബോർഡ് എന്നാണ് പറയുക സബ് ബൂഫർ ഫിൽറ്റർ ബോർഡുകളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫിൽറ്റർ ബോർഡ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ഈ സബിൻ്റെ സൗണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ പാട്ട് കേൾക്കണ അതെ ഇൻപുട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ സബ് ബൂഫറിൻ്റെ സൗണ്ടാക്കി മാറ്റുകയാണ് ഈ ബോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡിമഴക്ക സൗണ്ട് മാത്രം ഔട്ട്പുട്ട് നൽകുന്ന ബോർഡുകളാണ് സബ് ബൂഫർ ബോർഡ് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് കമ്പനി ബോർഡ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അത് അൺബോക്സിങ് ചെയ്യാനാണ് ഇന്ന് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കനോട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനിയും ഇതേപോലെയുള്ള ടെക്നിക്കൽ വീഡിയോകളും ബോക്സ് സ്പീക്കർ ബോർഡുകളായി ബന്ധപ്പെട്ടതും പിന്നെ കുറച്ച് ടിപ്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാമായിട്ട് ഇനിയും ഞാൻ വരും അതുകൊണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയ്ക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാണ് നമ്മൾ അൺബോക്സിങ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന രണ്ട് ഐറ്റംസ് ഇത് ഒരു കമ്പനി സാംകോൺ എന്ന കമ്പനിയുടെയും ഒരെണ്ണം ബാസോൺ ബാസോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക്സ് കമ്പനിയുടെയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത് അൺബോക്സിങ് ചെയ്ത് പരിചയപ്പെടാം ഇത് സബ് ബൂഫറിൻ്റെ ഫിൽറ്റർ ആം പ്രീ ആം ആമ്പുകളാണ് ആംബ്ലിഫർ ബോർഡാണ് പ്രീ ആംബ് ബോർഡുകളാണ് രണ്ടും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സബിലേക്കുള്ള ഫിൽറ്റർ അഥവാ സബിലേക്കുള്ള സബിൻ്റെ ആ സൗണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി സൗണ്ട് മാത്രം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഇതിലേക്ക് ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ സൗണ്ടിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക സബിൻ്റെ ആ ആ മൂളിച്ച സൗണ്ട് ഡി സൗണ്ട് മാത്രമായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുക അതാണ് സബ് ഓഫർ ബോർഡ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഐസ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഇത് അൺബോക്സിങ് മാത്രമല്ല നമുക്കിത് ആംബ്ലിഫയറിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ള എന്നുള്ളതും കൂടി ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഫുള്ളായി വീഡിയോ കാണുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ലെഫ്റ്റ് ഓൺ ആയിട്ട് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് പോലത്തെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷന് ഇത് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്ഷനാണ് ഇത് അതിൻ്റെ ഗെയിനറാണ് നമുക്ക് സൗണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ കിട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും സാധിക്കും മെയിനായിട്ട് അതിൻ്റെ ഐസ് മാത്രമാണ് ഇതിൽ മെയിനായിട്ടുള്ളത് ഇത് അടിപൊളി ബോർഡാണ് നമുക്ക് സബിലേക്കുള്ള ഫിൽറ്ററായിട്ട് നല്ല സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റിയാണ് നൽകുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ബാസൺ എന്ന് പറയാൻ കമ്മിയുടെ ബോർഡാണ് സബോഫർ ഫിൽറ്റർ ഫ്രീ ആംബ്ലിഫയർ ഇത് ഒന്നുകൂടെ നല്ല ഒരു ബോർഡാണ് ഇതിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ സൗണ്ട് സബിൻ്റെ സൗണ്ടും വോളിയം ഉണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട് സബിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സബിൻ്റെ ഒരു ഇടിമുഴക്കം നമ്മുടെ നെഞ്ചിടിക്കുന്ന പോലുള്ള സൗണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഫ്രീക്വൻസി ഇതിൽ ഇൻപുട്ട് ഡുവലാണ് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഡുവൽ വോൾട്ടാണ് വരുന്നത് ഇത് രണ്ട് ഐ സി ഉണ്ട് ഒന്ന് സബിൻ്റെയും ഒരെണ്ണ ഫ്രീക്വൻസി അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള രണ്ട് ഐ സികളാണ് വരുന്നത് ഇത് ഒന്നുകൂടെ സൗണ്ട് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സൗണ്ടാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ലൈനിൻ രണ്ട് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് നമുക്ക് സബ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൻ്റെ സബ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാനും സാധിക്കും ഇത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഡി ഒ ഡി പ്ലെയറിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള സബിൻ്റെ മാത്രമായിട്ട് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ഇൻപുട്ട് ഡുവൽ വോൾട്ടാണ് പന്ത്രണ്ട് പ്ലസും പന്ത്രണ്ട് മൈനസും തൊട്ട് താഴെ കാണുന്നതാണ് അതിൻ്റെ സബ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇതാണ് ബോർഡ് ഇത് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഗെയിനറാണ് നമുക്ക് സൗണ്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും ഇത് നല്ല അടിപൊളി ബോർഡാണ് നല്ല ഔട്ട്പുട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ 
ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് സ്റ്റീരിയോ സൗണ്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സബ് വോളിയും കിട്ടുന്നതാണ് ഫ്രീക്വൻസിയും കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നല്ല ക്ലാരിറ്റി സൗണ്ടും നല്ല സൗണ്ടിന് പ്രത്യേക ഒരു ദൂരത്തു നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ടൈപ്പ് സൗണ്ടൊക്കെ കിട്ടും നമ്മളെ നെഞ്ചൊക്കെ ഒരു ഡീനെ പോലത്തെ ഒരു സൗണ്ടൊക്കെ ഈ ബോഡിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിന് മുന്നേ കാണിച്ച ബോർഡ് നമുക്കൊന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം എൻ്റെ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഒരു ആംബിഫയർ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിലേക്ക് അതിൽ സൗണ്ട് കുറച്ച് കുറവാണ് സബിന് നൂറ് നൂറ് വാട്ട്സ് ഔട്ട്പുട്ട് ഉള്ളൂ എങ്കിലും നമുക്ക് നൂറ് വാട്ട്സിൻ്റെ ഒരു സൗണ്ട് കിട്ടണമല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ സബ് ഊഫറാണ് അതിലേക്ക് ആംബിഫയറേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതാണ് ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ച ബോർഡ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് വോൾട്ടിലേക്ക് വയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിലേക്കും വയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആംബിഫയറേക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തരാം ഇതാണ് എൻ്റെ ആംബിഫയർ ഫൈവ് പോയിൻ്റ് വൺ ആംബിഫയർ ആണ് ഇതിൽ ഞാൻ ഇത് ഈ ബോർഡ് വയ്ക്കാനുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ അടിയിൽ വയ്ക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു കണക്ടർ ഇട്ടങ്ങാണ്ട് മേലേക്ക് പൊന്തിച്ച് വയ്ക്കാൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇതേപോലെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതേപോലെ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഫിറ്റായിരിക്കുന്നുണ്ട് ബോർഡ് നമുക്കിതിൻ്റെ കണക്ഷൻസ് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ബോഡിയിൽ നിന്ന് മെയിൻ ഡിക്കോട്ട ബോഡിയിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് കിട്ടേണ്ടത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് വോട്ട് ഇൻപുട്ടിൻ്റെ വയറാണ് അത് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇതാണ് ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ബാക്ക് വേഷം ഞാനിപ്പോൾ മറിച്ചിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ബോർഡിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് എടുത്തേക്കാണ് ഈ ബോർഡിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടേണ്ടത് ുള്ള പന്ത്രണ്ട് വോട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഷോൾഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള രണ്ട് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ഫിൽട്ടർ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് എടുക്കുന്നത് ഷോൾഡർ ചെയ്യാം എൻ്റെ പ്ലസ് എന്ന് എഴുതി തന്നെ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് പ്ലസിലേക്ക് പോകണം പിന്നെ ഗ്രൗണ്ട് ഈ ഗ്രൗണ്ട് ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് കൊടുക്കണം പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ഡി സിയിലാണ് കേട്ടോ വർക്ക് ചെയ്യുക എ സി അല്ല ഡി സി അപ്പം നമ്മളെ വയറിങ് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ബോഡിയിലേക്ക് കൊടുത്തു ഞങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ടുമാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാം കൊടുക്കുന്നതിൽ എം പി ത്രീയുടെ ഡിക്കോർ ഡിക്കോർഡർ ഉണ്ട് എം പി ത്രീ യു എസ് പി ബോർഡ് ഉണ്ട് ആ യു എസ് പി യു എസ് പി ബോർഡിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് യു എസ് പി ബോർഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ രണ്ട് 
ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഔട്ട് പുട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നേരിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ചാനലുകളെ ഒരു മോണോ ആയിട്ട് ഒറ്റ ചാനലാക്കി മാറ്റിയിട്ടാണ് ഇത് ഔട്ട് ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഔട്ട് പുട്ട് പോണത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻപുട്ടും ആഡായി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഔട്ട് പുട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ബോഡിയിൽ നിന്നുള്ള ഔട്ട് പുട്ട് നമുക്ക് ആംബ്ലിഫയറേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഔട്ട് പുട്ട് വെയർ ഈ ബോർഡിൻ്റെ ഔട്ട് പുട്ടിലേക്ക് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇൻപുട്ടും ഔട്ട് പുട്ടും എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഗ്രൗണ്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിലിപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ ഇനി ബോഡിക്കുള്ള ചാനൽ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിലേക്കുള്ള ഗ്രൗണ്ടും നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ബോഡിയിൽ നിന്ന് പോകണ ഔട്ട് പുട്ടിക്ക് ഒരു ഗ്രൗണ്ടും ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആവുകയുള്ളൂ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സൗണ്ടിന് ചെറിയ വ്യത്യാസം വരും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിൻ്റെ പണി ഫുള്ളായിട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുത്തു അത് ഈ ബോഡിൻ്റെ മെയിൻ ഫിൽറ്ററുകൾ രണ്ട് ഫിൽറ്റർ കപ്പാസിറ്ററുകളുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഔട്ട് പുട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടും ഗ്രൗണ്ടും നമ്മൾ ആ ബോഡിയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇൻപുട്ട് ഇതിൻ്റെ ചാനൽ രണ്ട് ചാനലിൽ നിന്നുള്ള ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചാനൽ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിനുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ സബിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഐ സിയിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണക്ഷൻസ് എല്ലാം ഓക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് ചെക്കിങ് എത്രമാത്രം കറക്റ്റാവും നമുക്കറിയില്ല കാരണം ഇതിൽ കേൾക്കുന്ന സൗണ്ടിന് ചെറിയ പതർച്ച പോലെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും കറക്റ്റായിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കില്ല റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സബിൻ്റെ സൗണ്ടിന് ഒരു പതർച്ച പോലെ വരും ഒരു പതർച്ചയിൽ നല്ല ക്ലിയർ സൗണ്ടാണ് വരുന്നത് ഇത് വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഔട്ട് പുട്ട് ആയില്ല കേൾക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി സൗണ്ടാണ് ആദ്യത്തെ കാർഡ് നല്ല ബാസും ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സിക്സ് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു സബ്ബാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മെയിനായിട്ട് കൊടുക്കണത് ഒരു പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ സബ്ബാണ് അപ്പോൾ ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്നുള്ളത് അമർത്തി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എടുത്തു വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തുക അമർത്തിയതിന് ശേഷം അടിയിൽ കാണുന്ന ഓപ്ഷൻസ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വരുന്ന ടാബിൽ ഓൾ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ അമർത്തുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരും ഗുഡ് ബൈ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്